హలో దేర్ నోట్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది థర్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూస్తున్నాం ఇన్ డాష్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ మోటార్ ద మోటార్ ఈజ్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సప్లై అండ్ వర్క్ యాజ్ అ జనరేటర్ బై కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది రోటార్ అండ్ ద రూట్ ఒక రైట్ హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రేకింగ్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రేకింగ్ సో ఎలక్ట్రిక్ బ్రేకింగ్ అంటే ముందు అసలు ఒక మోషన్లో ఉన్న ఒక మిషన్ని ఆపాలి అని అంటే మన దగ్గర ఎటువంటి మెథడ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ద టైప్స్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ ఆర్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ బ్రేకింగ్స్ ఎలక్ నాన్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రేకింగ్ అనేవి ఫ్రిక్షన్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి ఎలక్ట్రిక్ బ్రేకింగ్ అనేది ఎలక్ట్రోడైనామిక్ ఎఫెక్ట్ పైన డిపెండ్ అవుతాయి ఎలక్ట్రోడైనామిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇక్కడ జనరేట్ అయిన బ్రేక్ బ్రేక్ వేయడానికి మనం ఏదైతే ఒక ఎనర్జీని డెవలప్ చేస్తామో పైన ఫ్రిక్షనల్ ఫామ్లో డిసిపేట్ చేస్తే ఇక్కడ రెసిస్టర్లో హీట్ ఫామ్లో డిసిపేట్ చేస్తాం ఎలక్ట్రోడైనామిక్ ఫామ్ అని అంటే హియర్ వీ బేసికలీ టాక్ అబౌట్ స్లోయింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రైట్ సో కాబట్టి దీన్ని ఎలక్ట్రోడైనామిక్ బ్రేకింగ్ అని అంటాం సో నాన్ ఎలక్ట్రిక్ మెథడ్స్ అనేవి మనకు యూజువల్గా చూడడానికి దొరుకుతుంది వీ హ్యావ్ నార్మల్ మెకానికల్ బ్రేకింగ్ మన నార్మల్గా బైక్స్లో చూస్తే మనం వాడే బ్రేక్ డ్రమ్ కావచ్చు డిస్క్ బ్రేక్ కావచ్చు అవన్నీ మెకానికల్ బ్రేకింగ్ కిందికి వస్తాయి నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ హైడ్రాలిక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ న్యూమాటిక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్స్ హైడ్రాలిక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అన్నది ఒక ఫ్లూయిడ్ని యూజ్ చేస్తుంది న్యూమాటిక్ బ్రేకింగ్ అనేది ఎయిర్ని యూజ్ చేస్తుంది వ్యాక్యూమ్ బ్రేకింగ్ అనేది ఆబ్వియస్లీ వ్యాక్యూమ్ని యూజ్ చేస్తుంది అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ మ్యాగ్నెటిక్ బ్రేకింగ్ అట్లాగే ఎలక్ట్రిక్ బ్రేకింగ్లో మూడు రకాలు ఉంటుంది ప్లగింగ్ డైనామిక్ బ్రేకింగ్ అండ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ మూడు టైప్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్లో నువ్వు మోటార్ని సప్లై నుంచి డిస్కనెక్ట్ చేస్తావు రైట్ మోటార్ని సప్లై నుంచి డిస్కనెక్ట్ చేసి ఆ మోటార్ని జనరేటర్ లాగా వాడుకుంటావు అని చెప్పి అని అడుగుతున్నాడు రైట్ ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు రిడెండెంట్గా ఏమి ఇచ్చినారు అని అంటే సప్లై నుంచి తీసేసి దాన్ని రెసిస్టెన్స్కి అక్రాస్గా కనెక్ట్ చేస్తావు ఎందులా అంటే రియోస్టాటిక్ అని చెప్పి డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు బట్ హియర్ ద రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ హిడెన్ ఎందుకంటే వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్లో అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పాలి అని అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ ఇన్సఫిషియంట్ అన్న కండిషన్ అరైజ్ కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వకపోయినా కూడా చెప్పొచ్చు ఎట్లా అయిపోవచ్చు అని అంటే ఫస్ట్ సీ ద నేచర్ ఆఫ్ ప్లగింగ్ ప్లగింగ్ బ్రేకింగ్ ఎట్లా చేస్తారు అని అంటే మోటార్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టర్మినల్స్ ఉంటాయి కదా వీటిని రివర్స్ చేస్తారు పాజిటివ్ని తీసుకుపోయి నెగిటివ్కి నెగిటివ్ని పాజిటివ్కి కనెక్ట్ చేస్తారు సో మోటర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే రివర్స్ డైరెక్షన్లో పవర్ని తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది రోటారు ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ సేమ్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మోటార్ రివర్స్ డైరెక్షన్లో తిరగడానికి ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి మోటార్ ఇనీషియల్ రొటేషన్ మోటార్ ఇనీషియల్ రొటేషన్ క్లాక్ వైజ్లో ఉంది అని అంటే ఇప్పుడు ప్లగింగ్ చేసిన తర్వాత యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో రొటేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి ఈ రెండు టార్క్స్ ఒకదాన్ని ఒకటి అపోజ్ చేసుకొని మోటార్ అనేది ఆగిపోతుంది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఐడియా బిహైండ్ ప్లగింగ్ మరి డైనామిక్ బ్రేకింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మోటార్ని ప్లగ్లో నుంచి తీసేస్తాం అంటే మోటార్కి సంబంధించిన రోటార్ కనెక్షన్ని ప్లగ్లో నుంచి తీసేస్తాం తీసేసి దాన్ని ఒక రెసిస్టెన్స్కి అక్రాస్గా కనెక్ట్ చేస్తాం రెసిస్టెన్స్కి అక్రాస్గా కనెక్ట్ చేస్తే మోటార్ ఆల్రెడీ అప్పుడు తిరుగుతూ ఉంది కదా అది సడన్గా తిరగడం ఆపేయదు ఎందుకంటే మెకానికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నింటికీ కూడా ఇనర్షియా అన్న ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది సో అది కదులుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఎవడైనా వచ్చి ఆపే వరకు తిరుగుతూనే ఉంటుంది సో దాన్ని ఎవడ ఆపుతాడు అని అంటే రెసిస్టెన్స్ ఆపుతాడు ఎట్లా ఆపుతాడు మోటార్ తిరుగుతున్నప్పుడు దాని రోటారు సప్లై నుంచి డిస్కనెక్షన్ చేస్తాం కాబట్టి మోటార్ తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఫీల్డ్ని మనం డిస్కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఒక ఈఎంఎఫ్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఈఎంఎఫ్ని జనరేట్ చేస్తుంది దాన్ని తీసుకుపోయి మనం ఒక రెసిస్టర్కి అక్రాస్గా కనెక్ట్ చేస్తాం రెసిస్టర్కి అక్రాస్గా కనెక్ట్ చేయడంతో సర్క్యూట్ అన్నది క్లోజ్ అయ్యి కరెంట్ అన్నది ఫ్లో అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ మనం ఎక్కువగా పెట్టుకుంటాం కాబట్టి మోటార్ మీద ఎక్కువగా ఇన్ ద సెన్స్ లోడింగ్ ఎక్కువ చేస్తాం సో లోడింగ్ ఎక్కువగా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రోటర్ ఆర్మేచర్లో పోయే కరెంట్ వాల్యూ కూడా పెరుగుతుంది సో కాబట్టి అక్కడ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ప్రొడక్షన్ అన్నది జరుగుతుంది ఆ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ కారణంగా మన మోటార్ అన్నది ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆగిపోవడం జరుగుతుంది దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఐడియా బిహైండ్ డైనామిక్ బ్రేకింగ్ నెక్స్ట్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్లో ఏం చేస్తామంటే రెసిస్టర్కి కనెక్ట్ చేసి జనరేట్ అయిన ఎనర్జీ మొత్తాన్ని వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు అని మోటార్ని రెసిస్టెన్స్కి అక్రాస్గా
సో మొత్తానికి మూడు రకాల బ్రేకింగ్స్ లో ప్లగ్గింగ్ డైనమిక్ అండ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ లో ప్రజెంట్ క్వశ్చన్ లో మనకి ఇచ్చింది ఏంటి డాష్ టైప్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రేకింగ్ లో మోటార్ ఇస్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ సప్లై అంట అండ్ రన్ యాజ్ అ జనరేటర్ అని అన్నాడు ఇక్కడ చూసినామంటే ఇక్కడ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ లో కూడా సప్లై ఆపేసినాం డైనామిక్ బ్రేక్ బ్రేకింగ్ లో కూడా సప్లై ఆపేసినాం కాకపోతే రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ లో సప్లై నుంచి దాన్ని తీసేయలే డిస్కనెక్ట్ చేయలే అది ఇంకా కనెక్ట్ అయ్యే ఉంది సో కాబట్టి మనోడు డిస్కనెక్ట్ చేస్తామని స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నాడు కాబట్టి దిస్ ఇస్ రియోస్టాటిక్ బ్రేకింగ్ ఆర్ డైనామిక్ బ్రేకింగ్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండ్ దట్స్ ఇట్ అండ్ ఇక్కడ ఒక రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఐ డోంట్ థింక్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్ బట్ తెలిస్తే బాగుండు అని చెప్పి రాసిన నేను లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ అవుట్ If the load is removed from an electric motor and the supply to it is disconnected, it will continue to run for some time due to inertia. In that case, the time elapsed before it stops will be especially long if the motor is massive and has run at high speeds. Okay. The point is that the inertia is not going to be able to talk about it. ఆ ఇనర్షియా ఎఫెక్ట్ లో మోటర్ అన్నది ఎక్కువసేపు ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ లో తిరుగుతుంది అన్నది ఒకవేళ క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ ది ఆ మోటార్ కి కనెక్ట్ చేసున్న లోడ్ హెవీగా ఉంటే ఆ మోటార్ కి కనెక్ట్ చేసున్న లోడ్ హెవీగా ఉంటే అక్కడ ఇనర్షియా కాన్స్టెంట్ హెవీగా ఉంటుంది కాబట్టి మోటార్ ఎక్కువసేపు తిరగడానికి ట్రై చేస్తుంది సెకండ్ మోటార్ అన్నది మనం బ్రేక్ వేయడం కంటే ముందు ఒకవేళ హై స్పీడ్ లో ఉందనుకోండి ఒకవేళ హై స్పీడ్ లో ఉందనుకోండి ఇక్కడ కూడా మొమెంటం ఎక్కువ ఉంటుంది మాస్ ఇన్ టు వెలాసిటీ అంటాం కదా మాస్ ఇన్ టు వెలాసిటీ మొమెంటం ఎక్కువ ఉంటుంది సో కాబట్టి దాన్ని ఆపాలి అని అంటే ఆపడం కొంచెం కష్టం అది చాలా సేపు తిరిగిన తర్వాతనే ఆఫ్ కావడానికి వెళ్తుంది సో యూనిట్ టు రిమెంబర్ దీస్ టూ థింగ్స్ ఒక మోటార్ ని ఆపాలి అని అంటే దానికి ఉన్న ఇనర్షియా కారణంగా రెండు సిచ్యువేషన్స్ లో మోటార్ అనేది ఎక్కువ సేపు తిరగడానికి ట్రై చేస్తుంది ఒకటేమో దానికి కనెక్ట్ చేసిన లోడ్ హెవీ అయినప్పుడు రెండోది అది హై స్పీడ్ తో తిరుగుతున్నప్పుడు హెవీ ఉన్న కేసులో కూడా మొమెంటం ఫార్ములానే వాడుకోవచ్చు ఒక ఫార్ములాలోనేమో మాస్ ఎక్కువ ఉంది ఇంకో ఫార్ములాలోనేమో వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంది నెక్స్ట్ బ్రేకింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ రెండు రకాల బ్రేక్స్ మనం వాడతామంట ఒకటి మొత్తానికి డ్రైవ్ ని స్టాప్ చేయడానికి ఫస్ట్ ది మోటార్ ఒక మోటార్ ని లేదా ఒక డ్రైవ్ ని స్టాప్ చేయాలి అంటే బ్రేక్స్ వేస్తాం రెండు దాన్ని స్లో డౌన్ చేయాలంటే కూడా బ్రేక్స్ వేయాలి బ్రేక్స్ వేస్తున్నామంటే ప్రతిసారి బండిని ఆపడానికి కాదు కొన్నిసార్లు బండిని స్లో చేయడానికి కూడా బ్రేక్స్ వేస్తాం రైట్ సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ బ్రేక్స్ రెండు సార్ రెండు సిచ్యువేషన్స్ లో వేస్తాం ఒకటి బండిని ఆపడానికి రెండు బండిని స్లో చేయడానికి మరి బండి స్లో అయ్యే టైం ఎట్లాంటి వాటిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అని అంటే ఎంత బరువు ఒక ఈ సిచ్యువేషన్ జీర్ణించుకోవడం కొంచెం కష్టం కానీ బండి మీద హెవీగా ఉన్న పర్సన్ కూర్చున్నప్పుడు బండి ఆగే టైంకి బక్కోళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు ఆగే టైంకి చాలా తేడా ఉంటుంది సో హెవీ లోడ్స్ అండ్ హై స్పీడ్స్ యూనిటీ రిమెంబర్ దీస్ టూ థింగ్స్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో థర్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్